A Câmara dos Deputados começa a semana com foco total na regulamentação da reforma tributária com sessão plenária extraordinária convocada pelo presidente Arthur Lira para esta segunda-feira. Para o agronegócio, a expectativa recai sobre mudanças em relação à isenção para proteínas animais, como as carnes bovina de aves na cesta básica. E quem traz todos os detalhes para a gente direto de Brasília é o repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo. Além dessa questão né, da alíquota zero das proteínas, que foi tirada pelos deputados na última semana, o novo texto ele também traz impactos para outros setores, não é verdade? Seja muito bem-vindo. Olá Priscila, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Exatamente, tanto que algumas entidades se manifestaram em conjunto criticando o texto elaborado pelo G7, que é aquele grupo formado por sete deputados, por gerar concorrência desleal e com prejuízos aos produtores. Em nota, a SEBRA, que é a Associação de Empresas Cerealistas Brasileiras, por exemplo, é, uma das entidades que assinaram esse manifesto diz que o novo texto desrespeita a isonomia tributária e a livre concorrência do setor das cooperativas. Vamos ver o que diz o presidente da SEBRA, Jerônimo Guerguen. Estamos vivendo um momento decisivo para a reforma tributária no Brasil, a sua regulamentação. Isso deve acontecer nesses próximos dias e nós não queremos nenhuma benesse. As cerealistas querem poder concorrer de maneira igualitária, de maneira justa, com aqueles que atuam no nosso setor. Nós sabemos que as cooperativas têm o ato cooperativo e isso é uma conquista. Agora, além disso, é gerar uma concorrência desleal e gerar custos e mais impostos ao consumidor. O produtor não ganha, não ganha o consumidor, não ganha a sociedade. O que ganha é a concorrência justa e a justiça tributária. Foi por isso que trabalhamos intensamente lá no texto constitucional, garantindo a isonomia daqueles que atuam na mesma cadeia e por isso agora fizemos aqui um pedido de maneira muito especial, que já foi feito pessoalmente à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional, que mantenha o texto e garanta a isonomia e a concorrência leal daqueles que tanto ajudam o Brasil, que são os produtores do agronegócio, neste caso, das empresas cerealistas, que são fundamentais e importantes no apoio ao produtor. É a hora da mobilização, a manutenção do texto original é exatamente aquilo que nós serialistas esperamos do Congresso Nacional. Pois é, Priscila, nós também convidamos o analista de agropolítica, Carlos Dias, para falar sobre essa questão da reforma tributária, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Ele considera dois pontos importantes, que é a produção e consumo. Carlos, uma boa tarde para você e seja muito bem-vindo aqui no Mercado e Companhia. Quais são as suas considerações em torno disso? Bom, primeiramente, meu boa tarde a Priscila e a você, agradecendo a gentileza do convite novamente. A questão para mim é muito clara, né? como todo o setor produtivo está começando a observar agora, que essa reforma tributária é um grande erro, porque ela foca na produção e no consumo. Na verdade, a sociedade é que tem que definir qual é o porte e tamanho de Estado que ela quer sustentar, e não o contrário. O Estado está fazendo, através da economia, uma mudança de regime político centralista e cada vez mais com a potência do Estado se impondo aos setores produtivos. Então, o correto seria uma reforma administrativa, uma, um redimensionamento do Estado brasileiro e, aí sim, uma construção de uma reforma tributária do ponto de vista da renda e do patrimônio notadamente da renda, que é onde os países né, desenvolvidos atuam de maneira mais significativa. Então, a minha observação clara é essa falta de entendimento e, lógico, não vai acontecer qualquer possibilidade de harmonização, porque agora, com essa regulamentação, se vê claramente o objetivo central de taxar o consumo, criar impostos seletivos, segregar o setor produtivo cada vez mais e lançaram essa isca né, da não inclusão na cesta básica da proteína animal. Então, todo mundo se foca agora do setor produtivo, basicamente até o agro e outros setores, é, focam na inclusão 
né, dessa, da proteína animal na cesta básica. E quando isso for resolvido, parece que tem que aceitar o PLP-68 de 2024, que é exatamente uma excrescência absoluta para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter inflação, nós não vamos ter crescimento e nós vamos ter verdadeiramente um confisco produzido e legalizado pelo Estado brasileiro.